，庄小婉是吧？我代表林氏集团继承人来解除和你的婚约。婚约？哎哎，这是退婚合同。腹肌有八块，还从来没谈过恋爱。哎，是，你怎么知道？是不是只要我答应退婚，价格随我开，你老板眼睛都不带眨一下的？哎，对，只要同意退婚，价格不是问题。那这笔钱转在我卡上，我是不是还要先掏一笔手续费呀、啊？呃，手续费？啊。林总，这个庄小曼好像不知道婚约的事，把我当成了骗子。可爷爷真会给我找麻烦，还有你浪费我时间。小马，哎，妈，外面亲戚都来了，你该出去见见人了。快好了，再等会儿。我看这事儿也没那么难吧，林总这次亲自出，肯定能成。那个，妈跟你说个事儿，但是你不能生气啊、哦。妈，你要做什么呀？是你二婶儿，想给你介绍个对象，叫什么皮特王。你二婶说了，对方是有能力的，听说这几年挣了不少钱，成熟体贴，会疼人，绝对是一个优质男。妈，我都跟你说了多少回了，不要再给我安排相亲了。还好意思说，之前给你安排的，你都找借口不去。哎，这次人家到家里来了，你就见见吧。我不去，要去你自己去。赵小满，你要是不去，我就。就和你断绝母女关系。你准备好协议，我去会会他。林总，你小心点，这村姑的厉害我见识过。又来这一套，想断绝关系是吧？好大呀！乖女儿。人家大老远赶过来了，当着满屋子亲戚面把他赶走，咱们庄稼会被人暗地里戳脊梁骨的。妈，那你能不能答应我，如果我这次又没相中的话，你以后不要再给我介绍了？哎，哎，行行行，今天妈安排了你大姑和你小姨们给你撑场子啊。哎，你找谁呀、啊？庄小满在家吗？小青青，在在里面呢。哎，是不是？长得跟大明星一样。这是谁呀？十里八村的可不多见啊。我看小满还怎么跳。庄小满呢？我找庄小满。哎，小满，小满，快点出来呀、啊！这小子还挺着急。哎，小伙子，你怎么一个人来相亲呢？啊，你们家人呢？哎哎，一个人就一个人吧。哎，要不要先喝点水啊？这么远过来，辛苦了。你就是爷爷给我找的麻烦。他长成这样还需要相亲吗？相亲，那我就不客气了。这就是我们家小马，小马，我们替你把过关了，小伙子可以。嗯，你就是二婶介绍的相亲对象。是我。哎，瞧瞧，这俩孩子多般配呀、啊！可不就是嘛、啊！快结束吧，这场闹剧。今天把事定了，明天选个好日子给俩孩子把婚一结。明年这个时候啊，你就等着抱孙子吧。既然是相亲，能否给我们一个单独了解的机会？他想干嘛？走走走，走走咱们都出去走走，咱俩单独聊。我知道现在的年轻人都讲究三观一致，你们好好聊聊啊，加油！放心吧，没什么好聊的。什么人啊
，每次说变就变。坐。嘿，这可是我家。好戏开始了。喝水。香精是我妈安排的，咱俩都是被迫的。坐一会儿，哪儿来的就回哪儿去吧。我倒是自愿的，你就这么闲吗？如果可以，我们这几天就可以领证。亏你个头啊！对，就是这个态度。不认识的人总不能结婚。对我而言，跟谁结婚根本不重要。我真是开了眼。那我请问，你认为什么才是重要的？重要的是让你讨厌我。重要的是婚后。我希望你能以我为主，我主外，你主内。我这人喜欢热闹，孩子生的越多越好。但是，我不负责带。哎，不是，你哪来的自信说这？我还没说完呢。你最好说人话。我们俩结婚以后，我去哪里，你不能管；你去哪里，见什么人、办什么事儿、几点回家，都必须随时向我汇报。冷静。别忍了，爆发吧！李梦，我忍不了了。哎，我把话给你放这儿。很好，大声说出来。就算世上只剩你一个男人，我庄小满也不会嫁给像你这样的人。就这？这是你自找的。也太让我失望了。你们能听见他俩在说什么吗？听不清呀。不过看样子。俩孩子也看对眼了，你们在这趴着干嘛呢？小满呢？我给他介绍的对象来了。他是相亲对象啊？哎，他不是隔壁村那个王麻子吗？什么什么王麻子？人家现在是 Peter 王。明明是王麻子吗？他是来相亲的。那里面那个是谁啊？里面。不过也够用的。还有脸笑？这不很简单吗？搞定。好，既然庄小姐这么说。我就放心了，我可是留下证据了。莫名其妙吧你？田桂芳，田桂芳，田桂芳，你干嘛？田桂芳，你谁呀？是不是二婶你给我介绍的相亲对象吗？他才是我给你介绍的相亲对象。二婶，二婶，这个好，这个好。这什么情况？你不是来相亲的，那你是来干嘛的？我，我是来找你退婚的。我，说吧，为什么报警？警官，这个人肯定是某个杀猪盘诈骗组织的小头头，他擅闯我家，还冒充别人的身份跟我相亲。诈骗可是大罪，私闯民宅也是非法行为。好，交代。首先，他说的诈骗组织。根本就是无稽之谈。其次，我也没有私闯他家，是他的大姑大姨们前呼后拥把我请进去的。不信的话，你们可以问他。当着警察的面，看你还敢撒谎。这这话是不假，但他派人好几次找我，说要给我一笔巨额退婚费。世上哪有白捡便宜的好事？这不是诈骗是什么？你交代一下，退婚费是个什么情况？我的爷爷和这位庄小姐的爷爷，多年前为我们定下婚约，但是我们之间根本不可能。我给他钱，就是为了解除这个婚约。好笑吧你？这都什么年代了，连小说都不带这么写的。但这件事情，千真万确。知道了。这个骗子，看警察怎么揭穿你。林县的资料查出来了，没有案底。啊？有必要这么惊讶吗？你们俩的事确实是个误会。那婚约的事情，就明天。哎。
，小马，让我妈听到这事儿就没完没了了。看样子，你也明白这事有多麻烦。那明天我会再来，你想清楚再给我一个满意的答案。我问你，爷爷以前有没有给我订过什么婚约？是有这么回事啊？这就尴尬了。谁让你去抓娘老师的？派出所都把电话打到我这里了。我让你好好处理婚约的事。你让我把脸都丢尽了。明天我还要跟供应商开会。我哪有那么多闲工夫待在村里啊？公司没你也行。什么意思啊？从现在起，你已经不是临时的总经理了。爷爷，你这是在胡闹啊！这门婚事是我和老詹有定下的，你不要觉得是儿戏。这事如果处理不好，你就永远待在大东村吧。不就说这事儿没这么简单吗？你看，行李我都给你准备好了。这老爷子到底想干什么？贾玲，加油！看来你们早就串通好了。你就是和我们家小满有婚约的林家后辈，叔叔您好。爸，妈，咱们回家吧。啊，回家。等一下，他不会是想要？你想多了。请问，这附近有酒店吗？啊，最新的酒店在镇上呢。谢谢。哎，他爸，镇上离这五十公里呢，你怎么不告诉他呢？我还没说完他就走了。别看这事儿闹的。哎，小林。镇上离这儿太远了，哼，还不理人，那就走好不送。你不是去酒店了吗？怎么又回来了？你以为我想回来吗？走了多久啊？哎呦，都怪你！镇上离这五十公里，你不说。你吃东西了吗？饿不饿？我不饿。我还是去给你弄点吃的啊。来，来走走。你自己要走的，不是很厉害吗？还不理人。慢点。这天这么晚了，你来的也比较突然，家里没准备。今天晚上你就将就一晚啊！谢谢叔叔。来，进来吧。哎呀，就当自己家啊，别客气。这是储藏室吗？啊，我帮你收拾一下先。哎，爸。啊。我来收拾吧，你先回去休息。那行，你帮他收拾一下啊。小林，这边需要什么就言语一声啊。谢谢叔叔。回去吧，爸。哎，这被子是你家祖传的吗？这还能用？那今天晚上你就住这儿。这哪里能睡啊？怎么了？给你地方住你还嫌弃啊？那不然你去住酒店吧。这可是我爷爷的房间。你爸妈都欢迎我，你有意见？我就直说了，今晚好心收留你，明天一早把你那个什么婚约一退，咱们俩两清。好，一言为定。明天一早跟我去退婚，以后我们俩谁也不认识谁。如果不是因为爷爷，我才懒得理你
。爷爷，你和这个庄家到底什么关系啊？非要这么折磨我吗？反正就一晚，这老爷子天天给我出难题。逗我吗？哎呀，幸亏昨天先来的是小云，你爹和你弟媳平时明里暗里欺负我，我睁只眼闭只眼就算了，但这次他欺负到小满头上来，我绝不答应。妈，爸，你们俩怎么好端端吵起来了？张小满，你今天必须给我一个交代！你昨天让我和皮特王丢人丢大方了。什么皮特王？他就是隔壁村王麻子。一大清早的吵什么吵？我还没找你算账呢，你倒还先找上门来了。我们小满可是高材生，你都介绍些什么东西？什么高材生？还不得回家来种地？你看人家劈腿王一本正经，哪像你家闺女，脚踏两只船。是啊，阿姨，我可是看在二婶的面子上才答应和小满相亲的。滚出去！桂凤，你怎么说话的？怎么？啊？敢做还不敢让人说啊？怎么了？怎么了？我就是要说。你们那么疯！装修门，你发什么疯？爷爷说了，家里要是有不干净的东西，就泼草木灰。你爷爷说的对。哎，叔叔阿姨，请放心，只要小曼知道就敢。离开这个野男人，我爷爷继续和他。谁是野男人？你就是，我就说你呢，你就是野男人。哎呀，哎呀，哎呀，哇，看不出来练过。说，谁是野男人？我我我是，哎呀，二婶，你看这这下麻烦了，怎么收场？你们家这些糟心事儿，我看够了。什么时候跟我去退婚？小满，今天这个你看不上，明天我再给你介绍。小满，妈也不是想催你，老了谁照顾你呀？烦死了！我回来可不是为了听你们安排我。对不住了。你想干嘛？好，我答应你了，我同意跟你在一起了。不是说好今天去对？不是，你可你瞎急，什么子？发什么疯啊！我问你什么时候去退婚？我同意跟你去退婚了，但作为前提条件，你必须得陪我演一场戏。你以为我是演员吗？你以为我想这样吗？你耍什么花招？如果你不配合我，我就得一场接一场的相亲，还会连累我妈在村子里抬不起头来。这是你们家的事儿，我没时间陪你在这过家家。这事儿本来就赖你，要不是你冒充相亲对象，能有今天这一出吗？你要是不答应，退婚就免谈。耍赖是吧？你，乡亲们，我跟大家正式介绍一下。这就是我们老庄家的正牌女婿，她叫，她叫，乡亲们，还正牌女婿，连叫什么都不知道，肯定是假的。就是，就是，我也不听。算我求你了，还真是被你赖上了。假的。
，林县，我叫林县。各位乡亲们，之前我和小满的事儿没有告诉大家，造成了不少误会，请大家不要再给他安排相亲了，他已经名花有主了。我帮你搬回来一局，你要说到做到，别再耍赖。今天不行，还需要一段时间。你，你以为我拿你没办法了是吧？一个礼拜，一个礼拜太多，让别人不会信。你不要太过分，二婶，你你看这弄的，最多一个月，一个半月，再讨价还价，这婚我就不退。既然要住这儿了，那就好好布置一下。等一下，嗯，我还以为要帮我呢。赶紧把这些东西给我丢出去。还有那些破东西，全部搬走。好，听你的，谁叫我有求于你呢？这还差不多。给我换一个，你不要得寸进尺。你换不换？知道了，还有什么？这上面这么多蜘蛛网，你看不见啊？往上去一点啊！信不信我摔下来砸死？踩我手了！需要帮忙吗？看样子不需要我帮忙，不需要。啊！怎么了？哎，别抓！你你这儿怎么了？怎么了？除了这个地方，还有其他地方痒吗？别抓了！你应该是过敏了。嗯？你怎么有空调啊？你那房间又没人住，我爸妈睡觉喜欢开窗，所以只有我房间有了。那你给我也装一个。你就住那么点时间，有地方住就不错了，还提要求。不是你求我住下来的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？
刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁。要不还是让他自己来吧。算了，我还是不吐了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞这么娇贵，碰到点亏就这样。我尘螨过敏。这个药治疗过敏还是挺有效果的，你告诉我在哪个位置，我帮你涂。好了吗？好。是啊。下面一点。已经好了，谢谢。还没涂完呢，莫名其妙小满一家都在地里干活，这人是谁？鬼鬼祟祟的，先抓住再说。终于能安安静静吃个饭。哪来的凶手？敢来我们村头吃东西？你，我饶不了你！啊，老实点！你放手！你说谁是小偷呢？敢偷袭我？啊！疼疼疼疼疼疼！放手！没，这不放手啊！住手！小满，小满，你们家进贼了，他刚还在那偷吃呢。我那是光明正大的吃。耗子，他是我未婚夫。他。这什么时候的事啊？我怎么不知道？改天再跟你细说吧。情况太复杂，一个两个都这么粗，不许走！这到底怎么回事啊？这人看着就不像是什么好人。我看你是眼睛有问题。你们必须给我说清楚。这事你跟他说。我哪知道怎么说？我倒要看你们怎么说。所以，你们的婚约是爷爷那边定下的。嗯。然后你们就这么答应了？怎么？有什么问题吗？当然有问题了。小满的初恋都还没呢，就冒出个未婚夫了。你提这个干嘛？你还没谈过恋爱呢。谈恋爱有什么了不起？哎呀，当然是以此为契机认识了，然后我们两个就。看对眼了，挺能编啊！你说是不是啊？行啊，是。他对我一见钟情。你要点脸吧？就算是这样，你也不能让人住你家里吧？周小满，你不会是个恋爱脑吧？看你怎么编。跟喜欢的人当然是有时间就腻在一起了。这你都能说得出口？行吧，有点腻歪了。他竟然还信了。
小马追上嘛，来追了！来拿着拿着拿着拿着，拿回去！小马朝他用上，走吧走吧走吧走吧走吧！谢谢。你这不是小蛮对象啊？哎，把这菜拿来回去吃。不用了不用了，拿不下了，我拿不了了。拿你拿你。啊好，够了够了够够了，谢谢阿姨，谢谢。这装小马在村里人气这么高吗？太可怕了，得赶紧离开这个怪地方。小李，谁给你这么多东西啊？是啊，这个刚才乡亲们给的。哎呦，给这么多、啊！快坐下，来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，这么多！哎呀，快拿我拿着。啊，哎呦，好新鲜的。哎呀，快坐下吃。哎，哎，哎。小林，昨晚没睡好啊？你这黑眼圈像是被人揍了一拳似的。哎，你这也吃太少了吧？这都不错了，昨天不是嫌弃不卫生，一点没吃吗？小满，怎么说话？<笑>一日之计在于晨，早餐最好吃一些富含优质蛋白又清淡的食物。叔叔阿姨，今天这顿早饭，你们的卡路里超标了。你不是也要吃吗？<笑>多吃点啊！大哥，这是茶叶蛋哦。你小心眼睛变成五香味儿的，还以为大少爷肯吃饭了。林子，董事长这两天有点忙不过来了，有些事情他让你处理一下。哎，小满，又要翻土又要撒种的，最好呀有人能帮你。你想让谁帮我？我现在没空，你让他们来大东村找我。什么意思啊？让我去干农活。你别看我不是我说的。放心吧，我陪他去。好好好，快吃！突然这么好了。我主打一个陪伴。原来这速溶咖啡这么难喝。哎，你这是来度假？我不是在陪你吗？就是有点晒，蚊子有点多。你忙你的吧，我还有我的事儿呢。以为自己是霸道总裁啊？真是。公司那一堆事儿，也不知道老爷子的身子能不能扛得住。老爷子，我就等着你求我回去。让我在这儿办公，真有。林总，您看看这个项目怎么样？这是我们的计划书。这又是搞哪一出？回头让小谢联系你。行，打扰你了。林总，听说您被停职了。我们想请教一下关于我们的商业顾问。嗯，这个暂时不考虑。小马，哎，发直播中呢。啊，是啊，关武。天气好，我想着趁雨前把种子都播了。啊，你这样也太慢了，还是用拖拉机好。去我家把拖拉机开来。行。爸
你看小马，他在温文姑，整这么大场面，十有八九在装酷。还有第一次进村的时候，还整辆豪车，估计啊也是被租的。小马不会被骗吧？哎，你小点声，让小马听见。太丢脸了，听不见，听不见。好的。麻烦了，小林。装小满啊，装小满！本来找他假装未婚夫，就是为了避免被人说闲话。结果现在，只不过是换了一个方式被人引。毛和友。中国烤鸡走向世界，挺好的。把这个策划案送到我公司以后。好，谢谢谢谢你，总监。听不见，不想看，快点干。你们公司我知道，没兴趣，以后不要再来找我了。要不林总您再别说了。他们的玉米晒走了，应该没事吧？我要不要去看一下？坑我也没关系，对吧？怎么样了？轻微摔伤，已经办了住院了。没什么大碍，休息一阵就好了。小马，小马。
什么？敲门啊！你怎么不关门呀、啊？对不起，你洗吧，不打扰你在手心里面照顾着，瞧把你嘚瑟的样子！爸，是不是有一批画符要运回村子里吧？我现在去啊。嗯。小林去了。啊？他他没拉过画符呀是不是没有绑绳子？啊？哎，翻了，搞砸了，我我绑了呀！想好好表现一下，没想到大意了，绳子应该是松掉了。我信你个头啊！妈，这还有很多是给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊！这次先饶了你。走吧，大少爷，一起去捡花肥。我自己去。那你慢点儿庄小曼，我怎么脑子里全是你？林夏，少添点柴，火太大了。哦。你好好帮我打下手，今天掉化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较？早知道我就不去了。两句你还还
Boyo.把我烫死吗？行，出锅放心吧，我去找啊。给，这行你拿着。他一个人没问题吗？哎，小林，你也赶快去，快去呀、啊！就这只小狗才乱跑的。你好。大黄的绳子被缠住了。马上天黑了，我们先去花房那儿歇会儿吧。走吧。走吧。装小满摘个野菜，摘这么久，还不回来，好饿。应该熟了吧？不知道味道怎么样
，还挺好吃。像是喝醉了，哎，怎么就剩这几个了？喂，醒一醒！啊，你是你是不是出了没煮熟的菌菇啊？啊，菌菇汤很好喝，连汤你都喝了，小马。你的脸好软啊！哎，笨蛋，吃这些没煮熟的蘑菇会中毒啊！喂，哎，乖，我问你啊，你吃了几个？嗯，我吃了，你猜？我问你呢，你到底吃了几个菌菇？早上可能清醒。我扶你进去吧，来，外面呢，我扶你进来。如果刚才的你是清醒的，就好了怎么睡这儿了？啊，你昨晚吃了没煮熟的蘑菇，你还记得昨晚的事情吗？昨晚。
怎么不接呀、啊？昨天晚上的事儿，我想起来了。这一路都不说话，他在想什么呢？不要看我，不要看我。是不是该主动点？准备做饭呢，啊，需要帮忙吗？那，你帮我添点柴吧。行。你和林宪昨天到底怎么了？忽然间回想起，不眠暖风轻轻。大黄昨天不见了，我们找到他的时候，发现旁边有一只受伤的小狗。天色晚了，我们就就地取它做了吃的，结果林现他食物中毒了。食物中毒？严重吗？嗯，没事，还好吃的不多。人没事就行。那还是有点事儿的。肯定发生了什么事儿。林总，你要的项目材料。现在乡村振兴政策非常好，我们的新项目在资本市场很受欢迎。爷爷，你把我留在大东村，就是让我自己发现这一点吧。您真是有远见。这个项目可能是解决我们集团这次危机的关键，尽快推进。好。林总，你还要在大东村待多久啊？董事长那边快扛不住了，看起来很棒啊！哎，端走吧。还要往里面加什么调料吗？只需要用刀把它切成块，记住别切太大块。好。用刀切块，简单。嗯、这可是我妈最喜欢的盘子。小马，做什么好吃的嘞？小马，你怎么这么马虎？谁叫你切鸡直接放盘子上切？你看把盘子给我切的。阿姨，是我，对不起。啊
是小林，没事没事，以后小心点。妈，这不是你最爱的盘子吗？哎呀，不就一个盘子吗？咱家盘子多的是。不知道的还以为他是你亲儿子呢。你看这孩子说的，女婿跟儿子不是都一样吗？哎呀，看这火还没关呢。算你幸运，重新装哎，林总，小谢，我应该怎么知道一个女生的戒指尺寸？林总，我问一下，你你要准备干什么呀你在干嘛、啊？借滑板玩一下。滑板。我洗好碗了，来接你回家。嗯，那我们回家。
他还不是很熟练，有时候还会闹些小笑话，但他真的很认真。最近他在地里忙碌，我在家做饭。现在的我们很幸福林夏，洗手过来。嗯，快来。饿了吧？这儿也是。哎呀，这边也是。好了，我自己来。小满，哎，吃饭呢？哎，光博，光博，一起吃点啊。这是做好了。哎，我们吃啊。好。哎，快吃吧。嗯。手怎么了？没事，放松一下就好了。你以前没插过秧，肯定这次不习惯了。你怎么不早说呀？我怎么可能比你还弱啊？我种田都种习惯了，你跟我哪有可比性？嗯，你手都这样了，我来喂你吧。这次真给我吃啊！真的。嗯，真好吃。哈。不吃了。你怎么还生气了？我我喂你，我喂你。想起你。